Ingat tak semalam yang uncle tu Yang C-Class Uncle C-Class pun tengok ah. Dia tak ada Dia dah macam dah Neo. buang dia punya kunci Dia nak ambil kereta ni ha. 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 Dia, dia macam ni Dia tunjuk ha. macam dia Dia pandang tak lepas tu Macam ni Oh yo Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran The Feeding Mall ah, Hari ini kami berada dalam kereta S60 Volvo S60 tahun 2009 yang dilancarkan pada bulan Oktober tahun Ooh, lepas Lembut so, dan kursi yo, Abang ni kalau time-time lunch macam ni ah, Mesti nak tidur kan Makan pun belum lagi ah. So Volvo S60 ya eh. Okay, Volvo S60 ni adalah uh, Satu sport sedan Okay, challenger dia Competitor dia adalah BMW 3 Series mm. Audi A4 mm. Mercedes C-Class mm. Abang reject semua benda Abang kaca mata hitam kita reject semua benda Kenapa? Sebab? Ha. Okay, lima sebab kenapa anda harus Membeli kereta ni Okay Abang, sebab pertama kita kena beli kereta ni Kosong ke 100km per sejam Dalam 4.4 saat Oh, ok 0 to 100 4.4 second So, maksudnya Sport sedan ni betul lah Dia punya, dia punya orang kata uh, uh, Term yang orang pakai ni betul lah Sport hmm. sedan Memang okay. ada um. Walaupun uh, dia 4 door Bukan coupe, bukan hatchback Body besar, kereta ni lebih kurang berapa ton? 2.1 ton Ah, ha, 2.1 ton, sebab... 2,000 kilo sebab Ah, ha, okay. Selain daripada dia 0 to 100 dalam 4.4 second Dia ada dua enjin yeah. Sebab ini adalah PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle Betul. Okay, PHEV Enjin di depan adalah enjin petrol Belakang. 2,000 cc Turbo charge dan super charge Uish, jam sekejap Turbo charge dan super charge tau Apa lagi korang nak? Okay, nanti korang akan cakap lah Oh, V lagi bagus lah W lagi bagus lah Boxer lagi bagus lah <laughs> Tak payah Dah turbo, dah super dah Okay lah Bukan non-aspired dah So, 2 liter 4 cylinder Gearbox 8 speed Icin Icin punya gearbox Okay So smooth, um, smooth eh Transition hmm. dia smooth eh Memang smooth Okay so engine di depan Engine petrol ni Dia akan uh, memacu roda depan So dua roda depan Dipacu oleh engine depan yep. uh, Petrol Dan roda di belakang uh, Dua roda di belakang Dipacu oleh engine elektrik, elektrik Yang menghasilkan 87 kuasa kuda Engine di depan menghasilkan 320 kuasa kuda So combine dah 407 kuasa kuda Dengan lebih kurang uh, Tok dia depan 400 Belakang 200 dalam 600 Newton meter tok Sebab tu lah kosong sampai 100 ni 4.4 saat Tadi tarik dekat LDP pun tarik sekali oh, Terus Uish, Tekan 100. sikit je Tekan dah sikit dah yang bestnya pasal uh, gearbox 8 speed dengan engine yang power macam ni dia tekan dia pergi tekan dia pergi macam tak ada lag tau ah tak ada lag kan tak rasa dia punya lag and paling best Okay, consumption minyak oh. walaupun dengan power banyak macam ni fuel consumption dia safe ya, rendah. memang rendah abang isi hari tu uh, full tank sampai sekarang saya tengok Dekat half tank je oh. ha. Lagi half ni abang nak buat apa? Jalan-jalan <laughs> lagi <laughs> Boleh ya? Eh? Dia tinggal saya dekat office Saya kena buat kerja-kerja editing semua Abang bawa kereta jalan-jalan Eh kena enjoy lah Sel sel I mean, Sekali-sekala Okay sekali petang lah. saya nak kereta oh. ni pula oh, petang boleh, ya boleh. <laughs> Okay so sebab pertama performance ah ha? uh, Disebabkan dia sport sedan Performance Sebab kedua Okay lah sebab kedua lah dia punya uh, penampilan Betul memang, oh, yo, Dia memang punya look ya. Memang rugged oh, doi, Nak Allah. kata setiap traffic light yang kita orang berhenti ya, Confused Mesti ada orang pandang oh, oh, Semalam kita orang pergi uh, event uh, Showdown showdown, uh, time showdown time attack Dekat uh, USJ Elite Speedway 
Fu, ada orang Kita orang duduk dalam kereta tau Dia orang tak perasan Dia tunjuk-tunjuk Dia tengok kereta ni Dia tunjuk Dia ambil gambar Lepas saya turun lah tingkap Saya buat pee sikit dekat fotografer Oh nice car bro ha. Memang eh Sorry to say lah eh Uh, BMW memang dari dulu sampai sekarang Design dia sama Most dari design yang berkotak Dia dah pergi kepada yang curvy sikit Audi lebih pada older uh, body styling Tapi ni eh Kalau korang bandingkan dari Volvo 240 GL Yang dulu sampai sekarang eh Memang jauh sangat beza dia Ingat tak semalam yang uncle tu Yang C-Class Uncle dia, C-Class pun tengok eh Dia tak ada Dia dah ada buang dia punya Kunci dia nak ambil kereta ni ha. Ha. Dia, dia macam ni Dia tunjuk ha. macam dia Dia pandang tak lepas tu Macam ni Oh yo Apa yang best pasal kereta ni Body styling dia Lampu ha. depan yang Toss hammer Rim pun lawa Rim 19 hmm. inci bro Alloy ha. dengan matte Tengok, finish Roof panel ni lagi Panel remix sunroof ha. Bukan panel remix roof saja. Ha. So boleh buka Tapi kita orang tak buka lah Panas sikit panas lah kan? Tapi kita buka panas dia panas punya sun shade ya. Ha. Oh. Ooh Tengok tengok nur cahaya ha, kat muka kita orang ni Nur cahaya dia tu dia nampak ke sini lah, wah. Uh, Itu nanti bro Itu oh, third point kita Ini baru depan oh, sorry, Ini baru sorry. luaran Saya uh, dah Dengan dah. colour yang kita dapat lagi oh. cun Fusion red uh, Fusion red ni kalau tengok Dia dia bukan macam merah biasa Dia merah merun sikit Memang uh, merecik lah oh. colour dia Oi. Lampu belakang yang berdesain Uh, e3 yang sebelah sini E yeah, bukan betul. macam 3 kan yes, E3. Uh, itu adalah signature Volvo yep. lampu signature dekat S90 pun ada S60 pun ada uh, Volvo XC90 tak boleh lah sebab dia panjang kan uh, so tapi overall look kereta ni memang lah uh, head turner lah betul. kalau nak kata lagi mendalam istilah tu kita tak boleh tak cakap dekat video tapi kalau awet tengok memang Tak mau lah Tak mau Tak mau Tak mau cakap Korang faham lah uh, Orang kata uh, Chick magnet lah Bawa lah kereta ni Perempuan mesti pandang uh, So tu dari segi luaran Tayar pun best lah bro Memang tayar Naik genting hari tu ha? Continental Premium Contact 6 Oh Continental oh, tayar memang Dengan hujan lah Kita turun Turun genting huh. Ada sekali je Dia tarik sikit Itu pun lah Dengan dia punya control Dia, dia align balik uh, Cun dia punya driving Memang cun Okay bro Sebab ketiga bro ha, Yang bro tak sabar nak cakap Sebab dia duduk dalam kereta Sebab tu Keselesaan dan Memang. teknologi dalaman Okay keselesaan hey, Apalah yang tak ada dalam ni Semua ada Corner Kau start engine ha, Kau rasa macam engine tak jalan tau Betul oh. Diam je Senyap Dia boleh tidur tau Boleh tidur Okay seat dia uh, Seat dia charcoal black leather seat Warna charcoal black Err uh, Kadang-kadang dia ada new bug fabric Tapi bukan untuk versi ni Ni pun macam Finishing yang cantik juga Okay tengok, tengok, Yang tengok best lah Flag Sweden ni lah oh. Oh, oh. Bendera Sweden Inilah orang kata Nationalistic ah. Dekat Proton Berjiwa, kita boleh letak tak? Dekat Proton kita boleh letak tak? Apa dia? Proton dengan Proton Kita boleh letak macam ah, mana? Kita orang bagi uh, Suggestion tak? Bagi cadangan kepada Proton dan Proton Untuk letak bendera Malaysia Dekat sini pula hmm. Eh kata kena beli Barangan buatan Malaysia hmm. ha. Dah lah Volvo Sekarang Proton dah Dengan gili Ada teknologi Volvo dalam ha. Okay 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 Kita dah dah dah, dah lari sikit Daripada topik Okay So seat Seat dah cantik uh, Leather finishing tepi Apa ni Apa yang tak cantik? Yang, yang best lah Kalau bandingkan dengan dashboard uh, Mers dengan uh, BMW eh. Dashboard Volvo lah Mana-mana kereta lah XC90 ke S90 ke S60 ke S berapa ke XC40 semua eh. Simple Itulah, Ada satu skrin besar kat sini 9 inci Sensors connect Okay dekat sini Infotainment system uh, Korang punya info kereta Korang nak adjust Korang punya driving mode Semua ada dekat sini And then Instrumen cluster dekat sini 12.3 inci ni pun Simple hmm. Semua digital lah Tak ada analog Dia lebih kurang lah Macam Range Rover Vela sikit lah Dia hidden till lead Tapi Tak sampai ke sana lagi yes, Sebab lagi. itu memang lagi clean itu lagi. Tapi Kalau next year Memang Volvo lah hmm. Okay Dia punya aircon vent pun panjang Tinggi ha, Dia jenis vertical lah Dia bukan yang standard Yang ni pun besar and then cara nak tutup aircon vent dia dengan button yang bulat tu ah. Oh. Memang kelas. Tak dinafikan eh. Banyak produk daripada Sweden ni dia punya uh, engineering feature dia memang mendalam. Memang. Tengok IKEA. 
ha, Tengok barang-barang IKEA Dia punya ingenuity Dia orang punya kepandaian Okay Menggunakan setiap ruang yang ada dalam kereta ni Ah, ha, Okay Nak simpan barang Banyak ya, tempat ada, ha. Sini ada ha, Sini ni. ada Sini ada Ada tempat letak barang sini Kat sini Okay cup holder ada dua Belakang pintu ada Okay finishing dia memang cantik lah Itu Itu yang Saya memang paling suka Volvo Pasal finishing dashboard dia semua memang cantik Kalau tengok Okay sound system Kereta Ooh. dah cantik Kereta dah mahal ha, Sound system Ooh. Berapa speaker? 14 14 speaker oh. Harman Kardon 660 Ooh. watt Memang mercik Aduh. Berdesup lah bunyi bro Kau ha. lagu dangdut Lagu, lagu dangdut Semua konfirm hmm. Woi Cita-cita ta Woi <laughs> <laughs> ha, Korang nak dengar lagu Indon ke ha. Lagu Melayu ke Lagu Thai Lagu kan? Syilam Majid ke Boleh Lagu ha. Suci Noizam boleh Oh yo Lagu Syilam Majid tu hari tu Abang oh, Abang <laughs> Syarizan Borhan hari tu Oh Sedap lah kita dengar lagu tu Dia nyanyi Oh memang lah Dalam speaker sound system ni memang cantik Okay kalau kita tengok dari tepi ni Kontrol pintu pun Kontrol tingkap semua memang Orang kata flush lah Klasi Betul Okay Dia punya tempat letak kaki ni Rest foot rest untuk uh, kaki kiri Sebab auto kan kereta ni Auto tetapi ada pedal shift eh? Ah, Ada pedal shifter Memang sepadan dengan nama Sport Sedan yes. Kata sport. Mesti ada pedal shifter. Masuk manual. Itu eh. lah kan. Okay. Tapi yang bagi saya lah. Key feature dalam. Dalam uh, Volvo ni. Dia punya engine start knob. Oh, yeah. Bukan engine start button. <coughs> ha. Engine start knob yang. Ah. Cuek sikit. Oh dah start kereta. <laughs> Drive mode selection pun yang. Macam roller tu. Yes. Ha. So. Kalau kita tengok pada drive mode Ada constant all wheel drive Ada pure eco drive Hybrid untuk everyday use Ada individual, individual Boleh setting power. sendiri dan juga power Sporty power. driving Power Power Kau keluar lagi ha. laju ha. Ambil lah ha. Lasa lah Lasa bro Selalu semua orang cakap kan Oh naik genting boleh tak? Naik genting boleh tak? Ha. Ha. Ambil lah Korang nak naik genting Naik lah dengan kereta ni ha. Ambil lah ha. Dengan kabus-kabusnya Kabus oh. reboot Nah, dengar lagu Butterfinger sambil naik okay. uh, So itu dari keselesaan dalaman Kan lagu Butterfinger And Volvo oh. okay. Butterfinger memang evergreen Dalam scene music dekat Malaysia ni Volvo pun Then evergreen. Volvo pun evergreen Dengan kereta-kereta lama yang bagaikan uh, uh, Tank Bagaikan uh, kereta, kereta kebal, kebal. <laughs> <laughs> Pernah tengok 240GL masuk track Sepang tak? Oh. Saya pernah tengok V series. V40 kalau tak silap. Dari Singapura. Orang bawa pergi track day. Saya terkejut tau. Gila dia. Bawa Volvo masuk track ni mesti gila ni. Ha, tapi sebab lain performance dari lah. Lain. lain dari yang lain. Okay so. Looks. Engine performance. Keselesaan dalaman. Safety. Sebab keempat safety. Yep. Dalam industri kereta Kalau cakap pasal safety ya, Tutup mata lah Semua orang akan cakap Volvo Ingat safety, ingat Volvo Ingat Macam safety, dia ingat dia. Volvo Sebab Volvo lah Antara uh, Manufacturer kereta yang uh, Untuk kereta-kereta yang paling safe Paling selamat dalam dunia Betul. Okay, dengan teknologi IntelliSafe dia orang Okay, IntelliSafe dekat sini ya, eh. Kotak besar ni Korang nampak macam ah, Apalah benda ni Oh simpan mask ke dalam ni <laughs> Ni ada kamera stereoskopik dalam ni Okay untuk cross traffic alert City safe driving uh, Untuk Lane assist uh, lane, as- lane keeping assist yes, Okay Banyak uh, Kalau kita tengok dalam uh, uh, Yang screen 9 inci ni uh, Okay Banyak ni Road sign information system Blind spot dari segi safety ya, eh, blind spot information system ni ya eh, memang penting. Kalau nak tukar lane ke apa, oh memang. Saya dah berapa kali kena bila saya bawa kereta sendiri ya. Eh, uh, dalam setengah junction eh. Saya keluar tiba-tiba belakang pet dia horn. Sebab apa? Bukan kita bukan kita saja tau. Tak perasan. So terpaksa buat macam ni kena tengok belakang. Tak, tapi Volvo dia ada dia ada proximity sensor, dia ada blind spot information system eh. So you boleh fully concentrate Kat jalan 
Ha, itu yang yang paling best. So selain daripada tu uh, frontal collision uh, warning <laughs> macam ASA 2.0 lah tapi sorry to say <laughs> ini Mabri. adalah sistem yang memang memang set the benchmark dah. Set the benchmark. Memang yang untuk semua orang ikut unggul. Yes, seriously. But we are happy for other people yes. yang uh, letak benda-benda yang berunsurkan safety dalam kereta because safety is mandatory. Yeah. Okay, kita jangan bagi safety option ni sebagai option dalam pilihan kereta kalau macam high spec, mid spec, low spec. Jangan high spec dapat full safety, mid spec kurang. Jangan. Volvo takkan buat benda tu. One thing that's for sure. Volvo high spec ke low spec ke kalau tengok 90, 60 dengan 40 series semua Semua ada Dapat safety feature yang yep. sama Sebab Betul. diorang percaya Safety atas jalan adalah amat penting Okay Airbag Airbag keliling Apa lagi hmm. Eh seat belakang pun okay. Eh hey, you boleh adjust lah ha? Seat Bo- belakang Boleh lah ha? Boleh Passage recline adjust. Ha? Boleh boleh You boleh adjust uh, Ada option you tekan sini Headrest full Adjust, passenger adjust ah. passenger seat You boleh turunkan Headrest uh, Headrest kat belakang Okay so kenapa kita kena turunkan headrest Kalau korang tengah reverse ke apa Korang nak tengok belakang eh uh. Kalau ada headrest Headrest dia besar And it's not a bad thing Sebab headrest yang besar ni Untuk orang kepala besar macam saya ni Okay Selesa Sebab dia akan protect kepala kita Daripada whiplash Kalau melanggar Whiplash Okay Headrest ni amat penting Tapi Bila tak ada orang kat belakang Buat apa nak headrest dia So Dia lipat ha, Nampak tak Nampak tak praktikaliti yang orang Sweden fikirkan? Ini yang paling saya suka tentang produk-produk Sweden lah. Ikea, Scania, uh, Volvo. Uh, okay, so selain daripada tu. Okay, bro. Kita dah empat eh. Dah empat, empat ciri eh. Empat sebab. <laughs> Sorry, bukan ciri. Empat sebab. Alamak. Sebab kelima eh. Oh, kita dah sebab nak habis ke video. Ni, ya, ya, ya. Okay, sebab Macam kelima ada. ni. Okay. Uh, nak kata... Bagi saya lah, kalau orang, bukan saya, orang berduit. Kalau memang orang berduit. <laughs> Belum sampai tahap lagi rezeki ni, tak sampai lagi. Okay, kalau orang berduit yang memang uh, pentingkan keselamatan. Pentingkan, uh, orang kata apa, confidence, keyakinan bila bawa kereta ni. Uh, eh, tapi bagi bawa saya, kereta ni memang... Rasa yakin eh, bila, bila turun eh. Ok so harga kereta ni RM296,000 uh, On the road Without insurance Security uh, <laughs> Tapi tak Dengan looks dia Dengan performance dia Dengan feature-feature Ciri-ciri dia semua tak Bagi saya lah. berbaloi ber- uh, Kalau dalam range kereta yang RM200 hingga RM300,000 Adalah amat berbaloi kereta ni Memang. Kalau kita bandingkan dengan BMW 3 Series yang lebih kurang RM245,000 Dan uh, 3, uh, sorry C-Class Yang lebih kurang RM250,000 hmm. Kereta ni mahal lagi Dalam RM40,000 yes. lebih mahal Ok Audi A4 300 lebih ribu Ok Tapi memang berbaloi Kereta ni One more thing Banyak 3 series kat jalan Banyak C-Class kat jalan Semua orang kalau fikir luxury Must BMW Volvo adalah antara kereta yang Paling underrated Korang akan jumpa Dimension Bagi saya betul. Memang underrated <laughs> Kalau korang memang uh, Peminat eh, Memang automotive freak Ataupun uh, Memang Fanatik dalam dunia otomotif ni I think you will agree lah That hmm. Volvo is one of the best Memang. Kalau BMW and Mers Cakap pasal dia punya AMG ataupun M Sport Itu lain cerita hmm. Itu okay Kalau jenis orang yang performance That's different story But normal city driving Biasa macam ni I would definitely go for the Volvo Bila-bila How many masa, city driving punya kereta Yang you boleh buat Kosong ke 100 dalam 4.4 second uh, So best of both words Sport pun ada yeah. uh, Comfort pun ada City driving is good uh, yeah. Boot dia besar Saya boleh masuk dalam <laughs> uh, Kalau tengok video launching kita uh, Saya dah masuk dalam uh, Dan dah Oh beri, boot mana ya kau tak uh, masuk Dah beri sepatah dua kata uh, Yang Myvi kecil tu pun kau dah masuk uh, Inilah orang bagi ucapan <laughs> duduk berdiri Saya bagi ucapan dalam boot <laughs> 
Okay. Line daripada yang lain eh? Line daripada yang lain Itulah speeding mode Line yes. daripada yang lain Korang tengok review kereta semua Biasa lah ni tu uh, Pusing kereta Kita English pun ada English pun Bahasa ada Bahasa Malaysia pun ada uh, Tamil, Tamil pun, pun, ada. pun ada Mungkin uh, harap-harap soon Bahasa Cina Yeah. Saya tengah pergi kelas bahasa Cina, bahasa Jerman <laughs> sekarang <laughs> So, uh, dengan ni kita boleh wrap up ulasan kami tentang Volvo S60 tahun 2019 yeah, tapi, 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 eh. Sebelum tu, sebelum tu Sebelum tu Jangan lupa like, subscribe, share, komen dan subscribe ke uh, The Speeding Mall di YouTube Di YouTube, ok Jangan lupa like, subscribe dan so, share Sokongan anda amat diperlukan Ya, yeah, sokongan anda, komen anda kami ready untuk perbaiki kelemahan yep. dan kami amat uh, berterima kasih kepada fans kami yep. kepada penyokong-penyokong kami yang semakin hari semakin Betul. naik. Okey. Terima so, kasih untuk semua. Nampak tak dua Betul. abang ni yang uh. senyum lebar. <laughs> Okey. Nantikan ulasan yang seterusnya daripada The Spinning Mall. Bye.